اوكي اليوم راح نحكي عن اجزاء الطائره زي ما احنا شايفين الجزء الامامي اللي هو الكنبي واللي هو بالعربي الكابينا في عندنا الوينجز اللي هي الاجنحه والجزء الخلفي للطائره هذا اللي هو الامبيناج واللي هو بيتكون من الموازن الراسي اللي هو هذا واللي في نهايته الموجه في عندنا الموازن الافقي واللي في نهايته الرافع اللي بتحرك هذا اسم الاولى اوكي سو هاي الاجزاء الرئيسيه وزي ما حكينا في الاجزاء المتحركه واللي هي بتساعد الطيار في انه يتحكم بحركه الطياره اوكي هلا الطيار الجو زيها زي اي جسم او كتله بعيده عن الارض بفعل قوه الجاذبيه الارضيه رح تسقط اوكي لو اخذنا اي جسم بالهواء لو فرضنا الجسمين هدول وحطيناهم بالجو على نفس الوزن نفس الارتفاع وتركناهم بالجو رح اثنين يسقطوا بس الفرق بين سقوط الطيارة بالجسم بالتصميم هذا وسقوط هذا الجسم الدائري انه الارجح هذا اذا كان سرعة الريح صفر ما في تأثير للريح سقطنا هذا الجسم الارجح انه راح يسقط سقوط رأسي 100% اوكي بس اذا اخذنا جسم الطائرة نفس نفس الظروف نفس الوزن سرعة الريح صفر سقطناها الارجح انها ما راح تسقط سقوط رأسي 100% راح تتحرك حركة عشوائية وراح تسقط في مكان ما بس ما راح تسقط سقوط رأسي 100% السبب انه الجسمين خلال حركتهم بالهواء راح يكون في تاثير للهواء على الجسم بالشكل الدائري هذا حركه الهواء منسجمه في جميع جوانب الجسم فراح تكون حركته او القوى المؤثره عليه متساويه من جميع الاتجاهات بالنسبه لشكل الطائره مصمم بحيث انه حركه الهواء لما تتحرك على جسم الطائره تخلق قوى هاي القوى تدفع جسم الطائرة باتجاهات مختلفة، أوكي؟ وبالتالي إذا الطيارة تركناها بالجو وما تدخل الطيار فيها، راح تسقط. وخلال عملية السقوط الهواء راح يأثر عليها، ممكن يدفع الجناح باتجاه هذا، ممكن يدفع الدرب هيك، راح تكون حركة عشوائية وراح تسقط الطائرة. <تصفيق> الآن الطائرة مصممة بحيث إنه من خلال تدخل الطيار إنه الطيارة ما تسقط سقوط حتى لما كان فيها محركات بفعل تدخل الطيار ممكن الطيارة تنزلك انزلاق بالجو من خلال إنه الطيار من خلال الشغلات اللي مضافة على الأجنحة والدنب بحاول يتدخل بهاي القوى ويوازنها بحيث إنه الطيارة تضلها ماشي بالاتجاه هذا احنا هلا رح نحكي انه كيف الطياره ما رح تسقط شو اللي بيخليها تضل بالجو في عندنا احنا قوه الجاذبيه بتشد الطائره للاسفل بس في قوه مضاده لقوه الجاذبيه اللي هي بترفع الطياره لفوق <تصفيق> هلا احنا لازم نتطرق لقاعده برنولي قاعده برنولي بتحكي انه اذا كان في عندنا سطح معين بالشكل هذا وهذا الجسم في ماشي خلال من خلال الهواء فاللي راح يصير عندنا انه حركة الهواء راح تكون بالشكل التالي الهواء راح يصطدم بالجسم هذا فرح الهواء يمشي بالاتجاه هذا وينزل لتحت والهواء من تحت هون راح يمشي باتجاه هذا. اوكي؟ فالهواء هون لو اخذنا كتلة الهواء هون راح تمشي بسرعة معينة لتصل لهون. نفس كتلة الهواء هون راح تحتاج انها تمشي بسرعة أكبر حتى توصل لنفس النقطة هون. 
وصار عندنا في فرق في سرعه الهواء على الجسم هذا من جانبين المختلفين فبالتالي راح يصير في اختلال في ضغط الهواء راح يكون في عندنا هون ضغط اكبر هون ضغط اقل وبالتالي الضغط الاقوى راح يدفع الجسم هذا للاعلى وبصير عندنا رفع فجسم الطائرة بيرتفع بناء على قاعدة برنولي علشان هيك تصميم الأجنحة مصمم مقدمة الجناح بالشكل هذا ونهاية الجناح على هذا الشكل بحيث انه الهواء يعيد يلتقي في نهاية الجناح والفجوة هاي تخلق فرق في السرعة في الهواء بحيث انه بصير في اختلال في الضغط وهذا الضغط بيدفع الجناح للاعلى اوكي طيب احنا هلا زي ما حكينا انه الطائرة وهي بالجو اذا ما صار في تدخل من الطيار راح تسقط زيها زي الجسم الثاني فعمليا اللي بصير انه هاي القوى اللي تنشا نتيجه لحركه الهواء على جسم الطائره على الاجنحه بتؤدي للرفع وعلى الموازن الراسي والموازن الافقي والموجه والرافعه في قوه تنوجد من خلال اتجاه هذه الاجزاء لاتجاه الريح فاذا كان اتجاه الريح بيدفع بالموازن الافقي بهذا الاتجاه الطيارة راح تنحرف بهذا الاتجاه اذا كان الهواء بيدفع بالموازن الافقي بهذا الاتجاه معناها الطائرة راح تنزل بهذا الاتجاه اوكي فالطيار بامكانه يتحكم بهذه الاجزاء من خلال الكابينة في عنده عصا التحكم ومن خلال عصا التحكم هاي الطيار بيتحكم بهذه الاجزاء كيف تكون نسبة لحركة الهواء فهو إذا حرك الموجه لاتجاه معين هو يعمل شو بيعمل بيعمل مقاومة للهواء والهواء بيصير يدفع بالاتجاه المعاكس فبالتالي الطيارة بتتحرك باتجاه معين إذا الطيارة بده ينزل لتحت من خلال الرافعة بينزل الرافعة لتحت بصير في حركة مقاومة للهواء، الهواء بصير يدفع فبالتالي الطيارة بصير تمشي بالاتجاه هذا إذا رفع الرافعة لفوق بصير حركة الهواء تدفع هي وبالتالي الطيارة بترتفع لفوق أوكي فهذا بشكل يعني مختصر جدا كيف إنه الطيارة بتطير بالجو بس كيف إنه الطيارة ممكن تستمر بالطيران بالجو بدنا نحكي من وين اصلا تيجي الطاقه للطيران بتطير ما في طاقه بتستحدث فلنفترض انه الطياره موجوده على ارتفاع معين الطياره موجوده على ارتفاع 2000 فيت او 3000 فيت بدون محركات فالطيار شو ممكن يعمل؟ كيف ممكن هاي الطيارة تطير بالجو بدون محركات؟ هي موجودة على ارتفاع 2000 قدم 3000 قدم اوكي فكيف هاي الطيارة ممكن تستمر بالجو بدون محركات؟ زي ما حكينا انه الطيارة هاي اذا الدخ... اذا الطيارة ما تدخل راح توقع فالطيار شو ممكن يعمل؟ طيارة ارتفاع 2000 قدم 3000 قدم مثلا في عندك طاقة وضع طاقة كاملة بالطيارة هاي قوة الجاذبية الأرضية بتشد فإذا ما في شيء يمنع سقوط هاي الطيارة راح توقع اوكي فعمليا الطيارة شو راح يعمل؟ راح يحول طاقة الوضع هاي إلى طاقة حركة من خلال إنه يعمل حركة الطائرة حركة مائلة راح نلاحظ هون إنه كل ما زادت إذا ما كان في حركة مائلة وما في إشي مع الطيارة السقوط راح تقع 
إذا ميلنا اتجاه الجسم صار في زيادة السرعة ولما خففت الميلان خفت السرعة كم مرة بزيد الميلان صار في حركة خففت الميلان توقفت الحركة أوكي هذا بشكل مبسط كيف إنه الطاقة الكاملة إنه الطيارة بحاول يتحكم يحول هذه الطاقة الكاملة اللي هي طاقة الوضع ويحولها من طاقة وضع إلى طاقة حركة هلا ممكن انه الطيار يعني باي درجه انه ممكن يميل يعني شو درجه الميلان اللي لازم يمشي فيها الطيار؟ نحن موجودين على ارتفاع مثلا 2000 قدم هون على اي درجه ميلان يعني المفروض انه الطيار يمشي؟ كل طياره المصنع تاعها بيعطي معلومات عن شو سرعه السقوط لهي الطائره اوكي؟ شو يعني سرعة السقوط؟ <تصفيق> سرعة السقوط اللي هي السرعة اللي لازم الطائرة تمشي بالجو بحيث انه يكون في على الاجنحة قوة رفع مقابل لقوة الجاذبية كافية انها تحمل الطائرة فإذا الطيارة ما سارت على هاي السرعة رح تسقط رح تكون قوة الجاذبية أقوى من قوة الرفع بتعرف رح تسقط الطائرة فكل طيار بيعرف شو سرعة السقوط للطائرة تاعته فهو لازم يحافظ عليها فهو الطيار هو بالجو بيعرف انه انا لازم امشي على سرعة 50 نات يعني 50 عقدة هو لازم يمشي بدرجة ميلان اللي تعطيني 50 عقدة اوكي طالما هو ماشي على 50 عقدة على فرض انه سرعة الريح صفر معناها هو في امان ما راح تسقط الطائرة. اوكي؟ كل ما زدنا درجة الميلان السلوب كل ما زادت السرعة. اوكي؟ اوكي لحد هون احنا اليوم نكتفي. رح نكمل في حلقات تانية عن مواضيع تانية